హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం బ్లౌజ్లో ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఏ సైజు వాళ్ళకి డాట్స్ ఎలా వేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం దాదాపుగా ఎక్కువగా బిగినర్స్ ఆల్రెడీ అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం ఇది ఈరోజు మనం ఏ సైజు వాళ్ళకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో డాట్స్ ఎలా వేసుకోవాలనేది క్లియర్గా చూద్దాం ఓకే ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేయబోయే ముందుగా ఇదే విధంగా బ్యాక్ పార్ట్లో ఏ సైజు వాళ్ళకి ఎలా తీసుకోవాలి అనేది ముందు మన వీడియోస్లో రీసెంట్గా పోస్ట్ చేసాం ఒకవేళ మీరు చూడకుండా ఉన్నట్లయితే కనుక ఆ వీడియోని మన వీడియోస్లో చూడవచ్చు ఓకే వీడియోని స్టార్ట్ చేయబోయే ముందుగా మన వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మన ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం పెట్టే కొత్త వీడియోస్ ఎప్పటికప్పుడు ముందుగా మీరు చూడగలుగుతారు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఏ సైజు వాళ్ళకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో డాట్స్ కోసం ఎలా తీసుకోవాలి అనేది చూద్దాం మనం ముందుగా మూడు సైజుల్ని తీసుకుందాం బ్లౌజ్లో మీడియం సైజ్ పెద్ద సైజ్ చిన్న సైజ్ ఇలా మూడు సైజుల్ని తీసుకున్న తర్వాత ఏ సైజు వాళ్ళకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో డాట్స్ కోసం ఎలా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనం తీసుకునే ఈ సైజులో వచ్చేసి ఖర్చుతో కలపకుండా తీసుకుంటున్నాం ఖర్చుతో కలపకుండా నడుం సైజ్ ముప్పై నాలుగు ఇంచులు మనకి ముప్పై ఇంచుల దగ్గర నుండి నలభై ఇంచుల వరకు ఖర్చుతో కాకుండా వచ్చిన లూజ్తో ఇది మీడియం సైజు లెక్క మీ మీ నడుం లూజ్ కనుక ముప్పై నుండి నలభై ఇంచులకు మధ్యలో ఉంటే మీడియం సైజ్ తీసుకోండి అలానే మీ నడుం లూజ్ వచ్చేసి నలభై నుంచి పైన ఉంటే కనుక లార్జ్ సైజ్ తీసుకోండి అలానే ఖర్చుతో కలపకుండా ముప్పై ఇంచుల కంటే తక్కువ ఉంటే కనుక మీరు స్మాల్ సైజ్ తీసుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ మీడియం సైజ్ చూద్దాం ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఎలా మార్కింగ్స్ పెట్టుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు మనం ముందు బ్యాక్ పార్ట్కి డ్రా చేసేసాం కదా ముందు వీడియోలో సేమ్ అలానే బ్యాక్ పార్ట్ డ్రా చేసేసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ని ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ కంటే ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఒక రెండు ఇంచుల్ని తగ్గించేసి ఫస్ట్ ఒక లైన్ స్కేల్తో గీత కొట్టేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ వచ్చేసి మనకి ఈ పీస్ వరకు షేప్ బెల్ట్ని ఎక్స్ట్రా జాయిన్ చేసేస్తాం ఇలా జాయిన్ చేసేసిన తర్వాత షేప్ బెల్ట్ని జాయిన్ చేయడానికి ఇలా రెండు ఇంచుల పీస్ని మార్క్ చేసేస్తాం ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఈ మార్కింగ్ కంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఈ చివరిన పైకి మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇది ఎందుకంటే మనకి షేప్ బెల్ట్ జాయిన్ చేసినప్పుడు ఈ చిన్న కరువు ఉంటే ఫ్రంట్ పార్ట్లో షేప్ కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది అని ఈ హాఫ్ ఇంచ్ ఈ ఎక్స్ట్రా మార్కింగ్ చేసేస్తాం ఇది ఒకటి ఆ తర్వాత ఈ రెండో వైపున ఇక్కడ నుండి మనకి ఈ హుక్సులు కాజాలు ఈ బెల్ట్ కోసం పొడవు మనం ఎంత కావాలి అనుకుంటే అంత మార్క్ చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుండి ఒక రెండు ఇంచులు ఒకటిన్నర లేదా రెండు ఇంచుల వరకు ఇక్కడ మార్కింగ్ చేసేసుకోవచ్చు ఈ మార్కింగ్ ఈ రెండు అయితే కామన్గా తీసేసుకుంటాము ఈ రెండు డాట్స్ని కామన్గా తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుండి ఫ్రంట్ పార్ట్ పొడవు చాలామందికి వస్తున్న డౌట్ ఏంటంటే ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ పొడవుని ఎలా తీసుకోవాలి అనేది ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ పొడవు వచ్చేసి మనకి బ్లౌజ్లో నుండి కొలిచి తీసేసుకోవచ్చు దాదాపు ఐడియా ఉంటుంది బ్లౌజ్లో ఫ్రంట్ పార్ట్ పొడవు ఒకసారి కొలిచి చెక్ చేసుకొని ఒక్కొక్కరికి ఈ డాట్కి సమంగా వస్తుంది ఒక్కొక్కరికి పైకి వస్తుంది ఒక్కొక్కరికి కిందకు వస్తుంది ఎలా వచ్చినా ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు ఎవరు ఎలా వేసుకుంటారు అనే దాన్ని బట్టి ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ పొడవు వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడైతే మనకి సుమారుగా ఈ మార్కింగ్కి ఇక్కడి వరకు వచ్చింది అనుకుందాం ఈ డాటు ఈ డాటు ఈ డాటు ఈ మూడు డాట్స్ని కలిపేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా ఈ మూడు డాట్స్ని కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్లో టక్సుల కోసం పెట్టేసుకోవాలి టక్సుల కోసం పెట్టుకోవడానికి ఫస్ట్ ఇక్కడ నుండి కరెక్ట్గా రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి మీకు ఇక్కడ క్రాస్గా వస్తుందేమో అనిపిస్తే కనుక ఇక్కడ నుండి పెట్టేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుండి రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర పెట్టేసుకోవచ్చు డాట్ పైన పెట్టుకున్నా కింద పెట్టుకున్నా ఒకటే వస్తుంది కదా రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక డాట్ పెట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుండి రెండు ముప్పావు ఇంచుల దగ్గర ఒక డాట్ పెట్టేసుకోవాలి రెండు ముప్పావు ఇంచుల దగ్గర ఇలా ఈ రెండు డాట్స్ను పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ ఈ పైకి ఎంత టాక్స్ వేసుకుంటాము అనేది మెయిన్ మనం ఎంత ఈ టక్స్ సరిగ్గా వచ్చింది అంటే మనకి బ్లౌజ్లో ఫ్రంట్ పార్ట్ అంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఈ మధ్యలో నుండి రెండున్నర ఇంచ్ వరకు ఇలా పై వైపునకి డాట్ పెట్టేసుకోవాలి దాదాపుగా మీడియం సైజు వాళ్ళకైతే కనుక ఇక్కడి నుండి రెండున్నర ఇంచుల వరకు ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది ఇలా డాట్ పెట్టేసుక
ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి ఈ డాట్ వరకు ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి ఈ డాట్ వరకు కలిపేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఒకవేళ ఈ డాట్ కొంచెం అంటే ఇలా పెట్టుకుంటే మీడియంగా వస్తుంది ఈ బ్లౌజ్ని స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఈ బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్లో వేసుకునేటప్పుడు కొందరైతే ఎక్కువగా షార్ప్గా ఉండకూడదు కొంచెం నార్మల్గా ఉండాలి అంటే కాస్త ప్లెయిన్గా ఉండాలి అనేలా ఇష్టపడతారు అలా ఇష్టపడేట్లయితే కనుక ఇక్కడ నుండి ఒక పావు ఇంచ్ తగ్గించేసుకోండి ఒక పావు ఇంచ్ తగ్గించేసుకొని ఇక్కడి నుండి ఈ డాట్ వరకు ఈ డాట్ వరకు ఇలా కలిపేసుకోండి కొంచెం పావు ఇంచ్ మాత్రమే మనకి తగ్గాలి ఈ పొడవు మాత్రమే తగ్గాలి ఈ కొంచెం ఈ పావు ఇంచ్ తగ్గితే మనకేమవుతుందంటే బ్లౌజ్లో మరీ ఎక్కువ షార్ప్గా రాకుండా వస్తుంది ఇది కొంచెం షార్ప్గా వేసుకోవడం ఇష్టపడని వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ పావు ఇంచ్ తగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది అలానే కొందరికి ఇంకా బాగా షార్ప్గా ఇష్టపడతారు బ్లౌజ్ అంటే బ్లౌజ్ బాగా నీట్గా కనిపించాలి ఫ్రంట్ పార్ట్లో షేప్ చక్కగా కనిపించాలి అంటే బాగా షార్ప్గా వేసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు అలా షార్ప్గా వేసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు అనుకుంటే కనుక ఇక్కడి నుండి ఇంకొక పావు ఇంచ్ మాత్రమే పైకి పెంచుకోండి పావు ఇంచ్ పైకి పెంచేసి ఇక్కడ నుండి ఈ కొంచెం షార్ప్గా కలిపేసుకోవాలి అప్పుడు మనకేమవుతుందంటే ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఈ టక్స్ కొంచెం ఇలా పైకి వేసుకోవడం వల్ల చక్కగా బాగా షార్ప్గా కనిపిస్తుంది అది ఎవరెవరి ఇష్టాన్ని బట్టి మీరు ఎలా వేసుకుంటారు అనే దాన్ని బట్టి మీడియంగా మరీ ఎక్కువగా షార్ప్గా వద్దు మీడియంగా కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ నుండి రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకోండి కొంచెం షార్ప్గా కావాలి అనుకుంటే ఒక పావు ఇంచు పైకి పెట్టేసుకోండి కుట్టు ఈ కుట్టు వేసేటప్పుడు మాత్రం మనం సరిగ్గా వేసుకోవాలి ఈ కుట్టు స్ట్రైట్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి పావు ఇంచు పైకి పెట్టేసుకోండి అలానే కొంచెం షార్ప్గా వద్దు కొంచెం కాస్త నార్మల్గా ప్లెయిన్గా కావాలి అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నుండి ఒక పావు ఇంచు కిందకు పెట్టేసుకొని వేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఈ డాట్ని చెక్ చేసుకోవాలి ఈ డాట్ని ఇలా వేసుకున్నట్లయితే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఈ డాట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది చక్కగా వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఇంకొకటి మనకి మెయిన్ సపోర్టింగ్ డాట్ ఇది ఈ హుక్స్ల బెల్ట్ వైపు నుంచి వేస్తాం కదా ఈ డాట్ ఈ డాట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ నుండి ఈ నెక్ ఉందా ఇక్కడ నుండి అలానే ఈ షేప్ బెల్ట్ జాయింట్ కోసం మార్క్ చేసాం కదా ఇక్కడికి ఈ రెండింటికి కరెక్ట్గా మధ్యలో ఒక డాట్ పెట్టేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఈ కుట్టు ఈ మధ్యలో కంటే పైకి వెళ్ళకూడదు పైకి వెళ్ళింది అంటే మనకి ఈ కప్ సైజ్ కరెక్ట్గా రాదు కాబట్టి ఇక్కడ కరెక్ట్గా సగానికి ఫోల్డ్ చేసి ఇక్కడ మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవచ్చు ఇక్కడ టక్స్ పెట్టుకొని కుట్టేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి కనుక మనకి ఎక్కువ గ్యాప్ వచ్చింది అని అనిపిస్తే కనుక ఇక్కడికంటే ఇంకొక పావు ఇంచు కిందకు పెట్టుకోవచ్చు ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఆప్షన్ కరెక్ట్గా సగానికి పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే ఒక పావు ఇంచు కిందకి కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు కిందకు పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు కానీ ఏ మాత్రం పైకి వెళ్ళకుండా చూసుకోండి ఈ టాక్స్ ఇది కూడా మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ సెట్ అవ్వడానికి బాగా సరిపోతుంది ఇక్కడి నుండి రెండున్నర ఇంచులకి ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఈ డాట్ ఎంతైతే పొడవు తీసుకున్నామో సేమ్ అలానే ఇక్కడ నుండి రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకొని డాట్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా డాట్ పెట్టేసుకొని దీనిని కూడా డబుల్ ఫోల్డింగ్ మీద పావు ఇంచ్ ఖర్చు వేసేసుకోవాలి మరీ సన్నగా వేసుకుంటే మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ సరిగ్గా సెట్ అవ్వదు ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తాం కదా క్లాత్ని ఇక్కడ నుండి పై వైపునికి పావు ఇంచ్ కింద వైపునికి పావు ఇంచ్ అంటే ఫోల్డింగ్ మీద పావు ఇంచు ఉంటుంది మొత్తం విడిగా ఇలా తీస్తే హాఫ్ ఇంచ్ ఉంటుంది మనం వేసుకునే కుట్టు ఇలా వేసుకుంటేనే మనకి ఈ కప్ సైజ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది ఓకే ఈ డాట్ ఈ డాట్ సెట్ అయిపోయింది కదా ఈ రెండు డాట్సే మనకి మెయిన్ మెయిన్ డాట్ ఇది ఇది సెట్ అయిందంటే మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత దీనికి సపోర్టింగ్ డాట్ ఇది ఈ రెండు డాట్స్ వచ్చేసినాయి అంటే ఇది మనకు ఆటోమేటిక్గా కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఈ డాట్ని వేసుకోవడానికి మనకి సింపుల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ డాట్కి ఈ డాట్కి ఎంత గ్యాప్ ఉన్నది అనేది చూసుకోవాలి చూసారా ఒకటి నర ఇంచ్ ఈ రెండు డాట్లకి ఎంతైతే గ్యాప్ ఉందో ఈ డాట్కి ఈ డాట్కి కరెక్ట్గా మధ్యలో వచ్చేలా ఈ డాట్ని పెట్టేసుకోవాలి అంటే ఈ డాట్కి ఈ డాట్కి ఎంత గ్యాప్ ఉందో ఇక్కడ నుండి ఈ డాట్కి కూడా అంతే గ్యాప్ ఉండాలి ఒకటి నర ఇంచ్ ఇక్కడ నుండి ఈ డాట్కి కూడా అంతే గ్యాప్ ఉండాలి ఒకటి నర ఇంచ్ ఇలా చూసుకోవాలి ఇలా మనకి ఈ డాట్స్ ఈ గ్యాప్ ఎంత ఉన్నది అనే దాన్ని బట్టి మనకి ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో కప్ సైజ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా ఈ డాట్ని పెట్టేసుకొని ఈ రౌండ్ తిరిగే దగ్గర మనం హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టి ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీయడానికి ఈ రౌండ్ తిరిగే దగ్గర మార్క్ చేస్తాం కదా ఇక్కడికి ఇక్కడ నుండి ఈ డాట్ వరకు కలిపేసుకోవాలి
కుట్టు వంకరగా వచ్చేట్టుగా చూసుకోకూడదు కుట్టు ఎంత స్ట్రైట్గా వస్తే మనకి ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో అంత బాగా సెట్ అవుతుంది ఇలా టాక్సులు వేసేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మనకైతే ఈ మూడు టాక్సులు పెట్టేసుకుంటాము బ్లౌజ్ కుట్టుటం సరిపోతుంది ఒకవేళ ఈ మీడియం సైజు వాళ్ళకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో హెవీగా చెస్ట్ ఉన్నట్లయితే కొందరికి ఇది కూడా డౌట్ వస్తుంది మరి ఇంత అయితే మాకు సరిపోవట్లేదు ఫ్రంట్ పార్ట్లో హెవీ చెస్ట్ ఉంటే ఎట్లా చేయాలి అని చెప్పి హెవీ చెస్ట్ ఉంటే కనుక చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు మనం రెండు ముప్పావు ఇంచులు పెట్టుకున్నాం కదా ఇది నార్మల్ సైజు వాళ్ళకైతే సరిపోతుంది నార్మల్గా మీడియం సైజు వాళ్ళకే దీంట్లోనే మీడియం సైజు ఉండి కొందరికి చెస్ట్ మాత్రమే హెవీగా ఉంటుంది అలా ఉన్నట్లయితే కనుక ఈ రెండు ముప్పావుకి ఇంకొక పావు ఇంచు ఇక్కడ ఎక్కువ కలిపేసుకోవాలి ఇక్కడ మామూలుగా అయితే మనం రెండు ముప్పావు పెట్టాం కదా మూడు ఇంచులు పెట్టేసుకోవాలి మొత్తం ఇక్కడ నుండి ఇలా మూడు ఇంచులు పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఈ డాట్కి ఈ డాట్కి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నుండి ఈ డాట్ దగ్గరికి ఇలా కలిపేసుకోవాలి ఈ షార్ప్నెస్ ఇంకొంచెం మనకి పక్కకు వస్తుంది ఇక్కడ పావు ఇంచు పెంచాం కదా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఇలా హెవీ చెస్ట్ అయితే కనుక ఇట్లా ఒక పావు ఇంచు యాడ్ చేసేసుకొని ఇక్కడ మనం టక్స్ వేసేసుకోవాలి మీడియం సైజులకైతే ఇలా వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పెద్ద సైజుకి ఎలా వేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు మనం పెద్ద సైజుకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో డాట్స్ ఎలా మార్క్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం పెద్ద సైజుకి వచ్చేసి సేమ్ నార్మల్ బ్లౌజ్కి ఎట్లా అయితే పెట్టేస్తామో అలానే ఈ చివరిన రెండు ఇంచుల్ని ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఏ బ్లౌజ్కైనా కామన్గా బ్యాక్ పార్ట్ కంటే ఒక రెండు ఇంచుల్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని మార్క్ చేసుకుంటే ఇది షేప్ బెల్ట్ యాడ్ చేయడానికి సరిపోతుంది ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఈ చివరిన హాఫ్ ఇంచ్ కామన్గా పెట్టేసుకుంటాం అలానే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ హుక్సులు కాజాల బెల్ట్ ఒక్కొక్కరు పొడవు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు ఒక్కొక్కరు తక్కువగా ఇష్టపడతారు ఈ బెల్ట్ పొడవు తక్కువగా కావాలి అనుకుంటే ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ ఇక్కడ పైకి అదే ఎక్కువగా కావాలనుకుంటే కిందకి ఇక్కడ మార్క్ చేసేసుకోవచ్చు అలానే సేమ్ మీడియం సైజ్కి ఎలా అయితే పెట్టుకున్నామో అలానే ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో పొడవ్ కూడా ఎవరి ఇష్టాన్ని బట్టి వాళ్ళు పెట్టేసుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి సుమారుగా పదమూడు ఇంచుల దగ్గర నుండి పద్నాలుగు ఇంచుల వరకు ఉంటుంది పొడవు అంతకుమించి మరీ ఎక్కువ పొడవు ఉండదు అంతకంటే తక్కువ పొడవు ఉన్నా కూడా ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో లూజ్ సరిపోదు అందుకని ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్ పొడవు ఎంత ఉంది అనేది మీరు వేసుకునే సైజును బట్టి పెట్టేసుకోండి ఒకసారి ఈ పొడవుని చూసేసుకొని మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఎంత పొడవు ఉంది అనేది ఇలా మార్క్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ డాట్ని ఈ చివరి పెట్టిన డాట్ని ఈ మధ్యలో డాట్ని కలిపేసుకోవాలి చూసారు కదా ఒక్కొక్క దానికైతే ఇలా పైకి వచ్చేస్తుంది మనం రెండు ఇంచులు ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఫ్రంట్ పార్ట్ పైకి వస్తుంది ఒక్కొక్క బ్లౌజ్కి అయితే రెండు ఇంచులు ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా కిందకు వస్తుంది ఒక్కో బ్లౌజ్కి అయితే రెండు ఇంచులు ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్గా ఈ డాట్ మీదకే వస్తుంది అలాగనే మేమేమన్నా తప్పు చేసామా అనేమీ ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కొక్క సైజును బట్టి వస్తుంది ఇలా మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఫార్టీ అబౌ సైజ్ అయితే కనుక ఇక్కడ నుండి రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేసేసుకోవాలి రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర నుండి మార్క్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడి నుండి చెస్ట్ సైజును బట్టి దాదాపు లావుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి చెస్ట్ సైజ్ హెవీగా ఉంటుంది అనేది ఏమీ ఉండదు లావుగా ఉన్న చెస్ట్ మీడియంగా ఉంది అంటే కనుక నార్మల్గా మనం ఎలా అయితే పెట్టుకుంటామో సేమ్ అలానే రెండు ముప్పావు ఇంచుల దగ్గర పెట్టేసుకోవాలి అదే కనుక కొంచెం లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి హెవీ చెస్ట్ ఉంది అంటే కనుక ఇక్కడ మూడు ఇంచులు పెట్టేసుకోవాలి మూడు ఇంచులు పెట్టేసుకొని ఇక్కడ టక్స్ వేసేసుకోవాలి అదే చెస్ట్ మీడియం అయితే కనుక రెండు ముప్పావు ఇంచులు పెట్టుకొని ఇక్కడ టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఈ పొడవ వచ్చేసి మనం మీడియం సైజ్కి ఎలా అయితే పెట్టేసుకున్నామో సేమ్ అదే ఎటువంటి మార్పు ఉండదు రెండున్నర పొడవు తీసేసుకుంటాం రెండున్నర పొడవు తీసేసుకున్న తర్వాత మనకి ఎక్కువగా షార్ప్గా కావాలి అంటే ఒక పావు ఇంచు పెంచుకుంటాం షార్ప్ ఇంకా కాస్త తక్కువగా కావాలి అనుకుంటే ఒక పావు ఇంచు కిందకు పెట్టేసుకొని ఇక్కడ టక్స్ వేసేసుకుంటాం మీడియంగా కావాలి అనుకుంటే ఈ డాట్ దగ్గర నుండి టక్స్ వేసేసుకుంటాం కొంచెం బాగా షార్ప్గా కావాలి అనుకుంటే ఈ డాట్ దగ్గర నుంచి టక్స్ వేసేసుకుంటాం ఇలా మనం వేసుకునే ఈ టక్స్ని బట్టి ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ మొత్తం అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఇలా ఈ టక్స్ వేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం మిగిలిన మీడియం సైజుకి పెట్టేసుకున్నాం కదా సేమ్ అంత యాజ్టైజ్గా ఈ మధ్యలో కంటే కొంచెం కిందకు వచ్చేలా పెట్టేసుకొని ఇక్కడ నుండి రెండున్నర ఇంచులు ఇలా మార్క్ చేసేసు
ఈ రెండు నాట్స్కి ఎంతైతే గ్యాప్ ఉందో సేమ్ అదే గ్యాప్ ఉండేలా చూసుకోవాలి దీనికి వచ్చేసి ఈ పెద్ద సైజు కదా మనకి ఆటోమేటిక్గా మనకి వచ్చే సైజును బట్టి ఈ మధ్యలో గ్యాప్ తేడా వస్తుంది పెద్ద సైజు బ్లౌజ్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఒకటి ముప్పావు ఇంచు వచ్చేసింది గ్యాప్ ఈ రెండు డాట్స్కి ఎంతైతే గ్యాప్ ఉందో ఈ రెండు డాట్స్కి ఈ డాట్కి ఈ డాట్కి కూడా అంతే గ్యాప్ ఉండేలా చూసుకోవాలి అప్పుడే మనకి ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో కరెక్ట్గా వస్తుంది ఒకటి ముప్పావు ఈ ఒకటి ముప్పావు దగ్గర పెట్టేసుకొని ఇక్కడ నుండి ఈ డాట్ వరకు కలిపేసుకోవాలి ఇలా మనం పెద్ద సైజు అయినా సరే సేమ్ అంతే ఇక్కడ రెండున్నారా ఇక్కడ రెండున్నారా ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ రెండు డాట్లకి మధ్యలో ఉండే గ్యాప్ను బట్టి ఈ డాట్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ ఖర్చు వచ్చేసి కామన్గా ఏ సైజ్ ఏ సైజులకైనా సరే ఇలానే ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ దగ్గర నుండి హాఫ్ ఇంచ్ పై వైపునికి పావు కింద వైపునికి పావు సేమ్ ఇలానే ఇక్కడ కూడా పావు ఇంచ్ పావు ఇంచ్ ఉండేలా ఖర్చు పెట్టేసుకోవాలి ఖర్చు మరీ తక్కువగా పెట్టాము అంటే మాత్రం ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ సెట్ అవ్వదు ఇది కూడా బాగా గమనించుకోండి ఓకే ఇలా మనం పెద్ద సైజుకైనా సరే ఇలాంటి చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి మీడియం సైజ్ లార్జ్ సైజ్ అయిపోయింది కదా అలానే చిన్న సైజుని కూడా చూద్దాం ఒకసారి ఓకే ఇప్పుడు మనం స్మాల్ సైజ్ చూద్దాము స్మాల్ సైజ్ కూడా ఈ చివరన రెండు ఇంచుల దగ్గర మనం మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇలా రెండు ఇంచుల్ని మార్క్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఈ పొడవు ఎంత వస్తే చూసేసి ఆ పొడవు దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి అలానే ఈ చివరన ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసేసుకోవాలి అలానే ఈ హుక్సులు కాజల్ బెల్ట్ దగ్గర మనకి ఈ పొడవు ఎంత కావాలి అనుకుంటే చూసుకొని ఆ పొడవు దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఈ మూడు డాట్స్ని కలిపేసుకోవాలి ఈ మూడు డాట్స్ని కలిపేసేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ నుండి ఈ డాట్ వరకు మరీ ఇలా పైకి వెళ్ళినట్లయితే మీకు ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ అస్సలు సరిపోదు ఇది కూడా బాగా గమనించుకోండి ఇలా బాగా పైకి మాత్రం అస్సలు వెళ్ళకూడదు ఇక్కడ నుండి దాదాపుగా ఒకటిన్నర ఇంచ్ దగ్గరికి ఇలా దాదాపుగా కట్ అయిపోవాలి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ పీస్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఫ్రంట్ పార్ట్లో చక్కగా లూజ్ వస్తుంది ఒక్కోసారి రీసెంట్గా ఒక బిగినర్ కట్ చేసేటప్పుడు చూశాను అక్క మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీరు ఎలా పెట్టారో సేమ్ అలానే పెట్టాను కానీ ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఎందుకన్నా నాకు టక్స్ సరిగ్గా రావట్లేదు అని చెప్పి మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ పొడవు ఇక్కడ మార్క్ చేసినప్పుడు ఇక్కడి వరకు ఇలా గీత కొట్టేస్తే మనకి ఇక్కడ ఈ టక్స్ వేసేటప్పుడు తేడా వస్తుంది ఫ్రంట్ పార్ట్ టక్స్ సరిగ్గా సెట్ అవ్వదు అలానే ఫ్రంట్ పార్ట్ బాగా టైట్ అయినట్లుగా వస్తుంది ఇది మాత్రం బాగా చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నేను రీసెంట్గా చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను ఇంత పైకి మాత్రం అస్సలు వెళ్ళనివ్వద్దు ఈ మార్కింగ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం దాదాపుగా మనం ఇక్కడ రెండున్నర దగ్గర డాట్ పెట్టేస్తాం కదా ఈ డాట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఈ కర్వు క్లోజ్ అయిపోవాలి ఇక్కడ నుంచి క్లోజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ డాట్ దగ్గరికి కలిపేసుకొని ఇక్కడ నుండి ఈ డాట్ దగ్గరికి ఈ చివరన కొంచెం ఇలా ఈ చివర ఈ చివరిలో మాత్రమే మనకి ఈ కర్వులు తిరగాలి మధ్యలో వీలు ఉన్నంత ఇలా స్ట్రైట్గానే వచ్చేసేయాలి అప్పుడే మనకి ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో లూజ్ బాగా సెట్ అవుతుంది ఫ్రంట్ పార్ట్ బాగా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత స్మాల్ సైజ్ అంటే దాదాపుగా చిన్న సైజే వస్తుంది కొందరికి వచ్చేసి ఈ స్మాల్ సైజుల్లో కూడా ఫ్రంట్ పార్ట్ చెస్ట్ కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది అంటే నార్మల్గానే ఉంటుంది వాళ్ళకి వచ్చేసి ఈ నడుం లూజ్ అది సన్నగా ఉంటుంది కానీ ఫ్రంట్ పార్ట్ కామన్గానే ఉంటుంది అలా కామన్గా ఉన్న వాళ్ళకి అయితే సేమ్ యాజ్ టీజ్గా మనం నార్మల్గా ఎలా అయితే తీసుకుంటామో అలానే రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసి ఇక్కడ నుండి రెండు ముప్పావు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసి డాట్ పెట్టేసుకోవాలి ఈ పై వైపునకు వచ్చేసి రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక డాట్ పెట్టేసుకోవాలి డాట్ పెట్టేసుకొని ఈ రెండు డాట్స్ని ఇలా కలిపేసుకోవాలి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఒకవేళ బాగా షార్ప్గా వచ్చింది అనిపిస్తే సేమ్ ఒక పావు ఇంచు తగ్గించేసుకొని ఇక్కడ మాత్రమే ఈ పొడవు తగ్గించుకోవాలి బాగా షార్ప్గా వచ్చింది అనిపిస్తే ఈ పొడవును తగ్గించేసుకొని ఇలా డ్రా చేసేసుకోవాలి ఇలా కుట్టేసుకుంటే మనకి అప్పుడు బాగా షార్ప్గా రాకుండా ఉంటుంది ఓకే ఈ డాట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ రెండు డాట్స్కి మధ్యలో మధ్యలో లేదంటే కాస్త కిందకి వచ్చేసేయాలి కిందకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర రెండున్నర ఇంచుల వరకు ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇలానే ఈ రెండు డాట్స్కి మధ్యలో ఎంత గ్యాప్ ఉందో ఈ రెండు డాట్స్కి మధ్యలో వచ్చేసి ఒకటి పావు ఉంది ఈ డాట్కి ఈ డాట్కి మధ్యలో ఎంత ఉన్నదో చూసుకొని ఈ రెండు డాట్స్ మధ్యలో సేమ్ అలానే ఒకటి పావు వచ్చేలా
ಇಲ್ಲ ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుంది ఇది ఏంటి మీడియం చెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి దీంట్లో కూడా ఏంటంటే మనకి సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి చెస్ట్ నార్మల్గా ఉంటుంది కొంతమందికి కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి సన్నగా ఉండడంతో పాటుగా చెస్ట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అలా చెస్ట్ బాగా తక్కువగా ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ రెండు ముప్పవ పెట్టింది కాస్త రెండున్నర ఇంచులకే మార్క్ చేసేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ పావు ఇంచ్ తగ్గించాలి ఇక్కడ పావు ఇంచ్ తగ్గించేసి ఈ రెండు నాట్స్కి మధ్యలో కరెక్ట్గా ఒక్కసారి చూసుకొని ఈ మార్కింగ్ దగ్గరికి కలిపేసుకోవాలి అంటే మనం ఈ టక్స్ వచ్చేసి రెండున్నర ఇంచులు మాత్రమే పెట్టేసుకోవాలి అప్పుడు సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ ఎక్కువ చెస్ట్ లూజ్ రాకుండా కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇక్కడ ఎక్కువ లూజ్ రావాలి అంటే ఇక్కడ ఒక పావు ఇంచు ఎక్కువ పెట్టేసుకుంటే మనకి చక్కగా లూజ్ వస్తుంది ఓకే ఇలా చిన్న సైజులకి అయితే కనుక ఒక పావు ఇంచ్ ఇక్కడ తగ్గించుకోవచ్చు బాగా షార్ప్గా వచ్చింది అంటే కనుక ఒక పావు ఇంచ్ ఇక్కడ తగ్గించుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో బాగా టైట్ అయింది అనిపిస్తే కనుక మీరు బాగా చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఈ ఫ్రంట్ టక్స్ సరిగ్గా సెట్ అవ్వలేదు అని ఈ టక్స్ని పెట్టుకునే ఖర్చుల్ని గమనించుకోవాలి పొడవుని గమనించుకోవాలి ఈ లూజుల్ని గమనించుకోవాలి ఇలా మొత్తాన్ని చెక్ చేసుకుంటే సూపర్ స్మాల్ అయినా మీడియం అయినా లార్జ్ అయినా సరే చక్కగా వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ మీకు ఈ టక్స్లు బాగా సెట్ అయినా కూడా బాగా టైట్గా ఉంది అని అనిపిస్తే కనుక ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ పొడవుని నెక్స్ట్ టైం పెంచుకోండి ఇంకొక ఇప్పుడు ఉన్న ఈ పొడవ కంటే ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువ పెట్టేసుకోండి దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండానే చక్కగా వస్తుంది ఒకవేళ బాగా టైట్ అయింది అనిపిస్తే కనుక ఏ సైజులో అయినా సరే ఒక పావు ఇంచ్ ఎక్కువ పెట్టేసుకొని అప్పుడు మీకేంటంటే ఈ సైజ్ ఈ పొడవ పెరుగుతుంది ఫ్రంట్ పార్ట్ ఈ పొడవ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇంకాస్త లూజ్ వస్తుంది ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా పెట్టేసుకొని కిందకి మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఓకే ఇలా వస్తుంది అప్పుడు మనకి ఏమీ మార్చలేదు మనకి ఎక్కడ సెట్ అవుతుంది అంటే కనుక ఇక్కడ ఫ్రంట్ పార్ట్లో బాగా టైట్ అయింది అనిపిస్తే ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ కిందకు పెట్టేసుకొని ఇలా కిందకి రౌండ్ చేసేసుకుంటే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మొత్తం ఒకటే కొలతలు మనకి నడుము లూజు మారలేదు చెస్ట్ లూజు మారలేదు ఏ కొలతలు మారలేదు ఇక్కడ ఈ పొడవును మాత్రమే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పెంచేసాం ఈ పొడవును మాత్రమే హాఫ్ ఇంచ్ పెంచడం వల్ల మొత్తం అంత యాజ్టీజ్గానే ఉంటుంది ఇక్కడ కప్ సైజ్ కొంచెం లూజ్ వస్తుంది చెస్ట్ లూజ్ ఈ పొడవు ఎక్కువ క్లాత్ వచ్చేస్తుంది కదా ఈ క్లాత్ వరకు మనకేంటంటే ఫ్రంట్ పార్ట్లో చక్కగా సెట్ అవుతుంది సేమ్ ఇక్కడ ఎలా అయితే ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ బాగా లూజ్ వచ్చేసింది ఫ్రంట్ పార్ట్లో మీరు టక్స్లు ఎంత సరిగ్గా వేసినా సరే బాగా లూజ్ వచ్చేస్తుంది అని అనిపిస్తే కనుక ఇక్కడ వచ్చిన ఈ కొలత కంటే ఇంకొక పావు ఇంచు పైకి పెట్టేసింది దీనివల్ల కూడా ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు ఒక పావు ఇంచు పైకి పెట్టేసి అప్పుడు మీరు ఇలా పైకి కలిపేసుకోండి ఇలా పైకి కలిపేసుకొని ఇక్కడ నుండి మీరు టాక్సులు వేసేసుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఒరిజినల్గా ఉన్న దానికంటే నెక్స్ట్ టైం బ్లౌజ్లో ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ లూజ్ ఇంకాస్త తగ్గుతుంది దీనిని బట్టి మీరు ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి ఫ్రంట్ పార్ట్లని మార్కింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ లూజ్ ఎంత ఉంది ఎలా ఉంది టాక్సుల్ని ఎలా పెట్టేసుకోవాలి అలానే కొంచెం షార్ప్గా పెట్టుకోవాలా తక్కువగా పెట్టుకోవాలా ఈ డాట్ ఎలా పెట్టుకోవాలి ఈ డాట్ ఎలా పెట్టుకోవాలి అనేది ఈ కొంచెం కనుక మనం ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఈ డాట్ని టక్సుల్ని ఈ పొడవుల్ని వీటిని కనుక ఒక్కసారి చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఏ సైజులు అయినా సరే చక్కగా వస్తుంది చాలా అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది మనకి ఈ మొత్తంలో కూడా పెద్దగా మార్పులు ఏమీ లేవు ఏ సైజు వాళ్ళకైనా సరే స్మాల్ అయినా మీడియం అయినా లార్జ్ అయినా ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఒకటే ఇక్కడ నుండి రెండున్నర ఇంచుల గ్యాప్తో రెండు ముప్పావు ఇంచులు పెడతాము రెండు ముప్పావు ఇంచులు పెట్టిన తర్వాత ఈ టక్సులు వేసేసుకుంటాం ఈ పొడవును కూడా అన్ని సైజులకు వచ్చేసి మనము రెండున్నర ఇంచులే పెట్టేసాం రెండున్నర ఇంచులు పెట్టిన తర్వాత మనకి ఎలా కావాలి అనుకునే దానిని బట్టి ఒక పావు ఇంచు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి బాగా షార్ప్గా కావాలి అనుకుంటే పైకి మీడియంగా సరిపోతుంది ఇంత మాత్రం అనుకుంటే మీడియం సైజు ఒకవేళ ఈ షార్ప్ బాగా ఉంది ఎక్కువగా ఉంది కొంచెం ఇంత షార్ప్ వద్దు కాస్త ప్లెయిన్గా ఉండాలి ప్లెయిన్గా అంటే కాస్త కొంచెం ఏజ్ ఒక ఫార్టీ అలా ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళైతే ఎక్కువగా షార్ప్గా బ్లౌజులు వేసుకోవడానికి ఇష్టపడరు మీరు ఎంత బాగా కుట్టినా సరే ఏంటమ్మా ఇలా పెట్టావు అంటారు అందుకోసం కొంచెం షార్ప్ వద్దు ప్లెయిన్గా కావాలి అనుకుంటే కనుక ఈ డాట్ పొడవుని కొంచెం ఒక పావు ఇంచు తగ్గించేసుకుంటే అప్పుడు మీకు షార్ప్గా లేకుండా ఇక్కడ ఒక పావు ఇంచు తగ్గించవచ్చు అలానే ఇక్కడ కూడా ఒక పావు ఇంచు
ओके इला मत टक्सल वैसे कुंदा कदा मन की अन्नी सैजल की गुड़ा मारपी उ रेर रे मुफा रे रे मुफावे तसम का मन की लूज वे दाटो एला तेड़ वस्तु कस्ट दाकोचे खर्चल तो कल पद इंचल पद इंचल मन की फ्रंट पार्टो टक्स वे रे मुफा इंचल अंत सुमार मूड इंचल वेसे फ्रंट पार्ट लूज वे मन की टक्स वेस तरह एड् इंचल वस्तु अंत यह कप सैज इकड़ मूड इंचल मन कप सैज कोसम अला मीडम सैजो चूदासारी मीडम सैज वेटपड़ी मन की पदको नर इंचल कप खर्च तो कल पदको नर इंचल मन मूड इंचल से मूड इंचल एन नर इंचल वस्तु एन नर इंचल मन की स्मा सैजे फ्रंट पार्ट लूज वे इंचल वो दीन वेटपड़ी मन की एन नर इंचल वा कदा दी दी मन की लूज मारे कदा लूज मार वाल पड़वल टाक्सल वेस तरह मन की मीडियम सैज की स्मा सैज की आटोमेट कप सैजो तेरा वस्तु दा तो मन चडजस्टल एवर की एलावाली अंटे अला अडजस्ट पड़वल पड़व यह पड़वल वेसक दाने बटी मन की एवर की ये सैज वाली एला कावाली अंत अला मार्चे कोलतल ने चिना मारपेवाली अलासारीद सैज चूदा यह सैज वेटपड़ी खर्च तो कल मन की पदमू नर इंचल पदमू नर इंचल की फ्रंट पार्ट टक्सल कोसम मूड इंचल मन की पद नर इंचल वस्तु फ्रंट पार्ट चूसर कदा ये सैज की लूज एला मारी मन पटना डाट्स अच्छे कोलतल का सैज को मारी मीडियम सैज को लूज स्मा सैज को इला ये सैज वालकना मारपूमी उ दादापे उ मन के वे नम लूजु बैक पार्टी एलाइए तस्को लूज दाने बटी फ्रंट पार्टो वस्तु मारपे ये सैज वालकना सर इला मन चिना अडजस्टे फ्रंट पार्ट एवरकना सर बिगनर्स चला चाल ईजी चाल पर्फेक्ट कुछ ओके फ्रेंड्स चूसर कदा फ्रंट पार्टो ये सैज वाल की डाट्स एला वेवाली अने अडजस्टल केसकते फ्रंट पार्ट सूपर अंत सूपर का वस्तु ओके वीडियो नचिंदा अच्छे लाइक चेक फ्रेंड्स की षेर चेक मैं मुद्रा वीडियो चाने सब्सक्रैब् चुस्को